हेलो माय डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन माय डियर स्टूडेंट्स माय डियर स्टूडेंट्स एज यू आर वाचिंग ऑन द स्क्रीन वी आर गोइंग टू स्टार्ट पोएम नंबर टू द लेब्रनम टॉप ऑफ योर हॉर्नबिल बुक पोएम नंबर टू द लेब्रनम टॉप इज रिटन बाय टेड ह्यूज ठीक है टेड ह्यूज जो है इन्होंने इस पोएम को लिखा है और बहुत ही ब्यूटिफुली मैनर में इस पोएम को समझाया है ओके okay? सो माई डियर फ्रेंड्स लेटेस्ट स्टार्ट चलिए करते हैं इस पोएम को स्टार्ट देखिए द लेब्रनम टॉप इज लेब्रनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट एंड अ फ्यू लीव्स येलो एंड ऑल इट्स सीड्स फॉलन ठीक है माई डियर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये समझाना चाहता है कि आ, इनकी स्टार्टिंग लाइन्स में ये समझाना चाह रहा है कि कैसे पेड़ का यहाँ पर पॉइंट जो है वो वर्णन कर रहा है कि जिसका टॉप जो है ना वो बिल्कुल साइलेंट है क्या है जिसका ऊपरी जो हिस्सा है वो बिल्कुल क्या है शांत और स्टिल स्थिर है शांत और क्या है स्थिर है बिल्कुल क्वाइट स्टिल और साइलेंट का मतलब क्या होता है बिल्कुल शांत ठीक है एंड इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट और बताया है मीन्स कहने का मतलब ये है कि लेवन एंड टॉप इज साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल कि उसके ऊपर से यानी उस ऊपरी जो छोर है वहाँ से कोई भी स्वर या किसी प्रकार की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही या कह सकते हैं किसी भी प्रकार की उस पेड़ पर कोई गति नहीं हो रही है ठीक है सब कुछ उस पेड़ पर शांत है और कुछ भी मोमेंट उस पेड़ पर नहीं चल रहा है ओके जो लेब्रनम टॉप है उसको हिंदी में हम कहेंगे अमलतास का जो पेड़ होता है उसे कहते हैं अमलतास का जो पेड़ है लेब्रनम जो ट्री है वो आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट कि सेप्टेम्बर की दोपहर में वो पेड़ जो है वो पीली धूप में खड़ा है सेप्टेम्बर सनलाइट आफ्टर नून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट कि उसकी जो सेप्टेम्बर uh, की जो पीले रंग की दोपहर जो है उसमें वो पेड़ चुपचाप यानी uh, किसी भी मोमेंट से उस पेड़ की यानी उस पेड़ से किसी प्रकार की को कोई आवाज़ नहीं आ रही है ठीक है सेप्टेम्बर सनलाइट क्लियर एंड अ फ्यू लीव्स येलोइंग एंड ऑल इट्स सीड्स फॉलन और उसकी सभी पत्तियाँ जो हैं वो पीली पड़ रही हैं क्या पड़ रही हैं पीली और हम कह सकते हैं कि पोइट ये बताना चाह रहा है कि इस समय जो सीज़न है वो ऑटम सीज़न है मींस अमलतास जो है लेब्रनम ट्री जो है उसके सारे जो बीज हैं वो गिर चुके हैं नीचे सीड्स उसके गिर चुके हैं यहाँ पर हमें पोइट इनडायरेक्टली ये भी समझाना चाह रहा है कि जो सीज़न है वो एक ऑटम सीज़न है इनडायरेक्टली जो टेड ह्यूग्स हैं वो हमें समझाना चाह रहे हैं और एक बहुत ही सुंदर पिक्चर हमारे सामने क्रिएट कर रहे हैं कि ये जो समय है उस वक्त एक पेड़ पेड़ जो है उस ऑटम सीज़न में उस गर्मी के उस सनलाइट में किस तरह से वो खड़ा है उस सुंदर से उस सीन को हमारे सामने क्रिएट कर रहे हैं ओके माय डियर फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं टिल द गोल्ड फिंस कम्स यहाँ पर गोल्ड फिंस जो है एक स्पैरो यानी एक चिड़िया का नाम है कि एक टिल द गोल्ड फिंस की एक गोल्ड फिंस जो पोएम सॉरी गोल्ड फिंस एक स्पैरो एक बर्ड जो है वो आती है एंड ट्विचिंग चिड़प ट्विचिंग ट्विचिंग का मीन्स होता है मेरे बच्चों झटके से और फड़कती हुई और उछल कूद करते हुए चरप की मीन्स होता है चीची की जो आवाज़ होती है कि तब तक ये पेड़ जो है इस पर ये साइलेंट रहता है और इस पेड़ पर एक चिड़िया आती है गोल्ड फिंच आकर के और ट्विचिंग की मीन्स झटके से अचानक से वो चीची करती हुई आवाज़ के साथ आती है ठीक है सडननेस सडननेस का मीन्स होता है अचानक सडननेस का मीन्स क्या होगा कि अचानक वो क्या करती है आती है स्टार्टलमेंट एंड एट ए ब्रांच एंड और आकर के अचानक क्या करती है और स्टार्टलमेंट का मीन्स होता है चौकन्ने सनसनी अचानक से वो एक आकर के और सडनली वो एक पेड़ की टहनी पर आकर बैठ जाती है ब्रांच का मीन्स क्या होता है एक पेड़ की टहनी पर आकर बैठ जाती है ओके माई डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं देन स्लीक एज ए लिजार्ड अब यहाँ पर उसको कंपेयर किया गया है एक लिजार्ड से फिर स्लीक मीन्स होता है चुपचाप निकल जाना ठीक है स्लीक मीन्स क्या होता है सफाई से और चुपचाप अब वो क्या करती है स्लीक मीन्स होता है कुशलता से और सफाई से तुरंत वो लिजार्ड जो है उसकी तरह छिपकली की तरह निकल जाती है और अलर्ट मीन्स चौकन्ना होकर के और एब्रेप्ट मीन्स बिना किसी को बताएं अचानक कोई काम होता है उसे एब्रेप्ट कहते हैं कि अचानक वो निकल जाती है एक छिपकली की तरह कुशलतापूर्वक चौकन्ने होकर के और बिना बताएं कुशलतापूर्वक वो स्टैनी से निकल जाती है फिर शी एंटर्स द थिकनेस फिर वो कहाँ एंटर करती हैं बच्चों शी एंटर्स द थिकनेस वो एक थिकनेस मतलब जो झाड़ियाँ होती हैं बहुत यहाँ पर थिकनेस का मतलब है जो झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा वहाँ पर डेंस जो है थिकनेस है उन झाड़ियों की वहाँ पर वो एंटर कर जाती है एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप 
और मशीन का मतलब है यहाँ पर वो शोर शराबा शुरू कर देती है अब मशीन स्टार्ट सब यहाँ पर मशीन से मतलब है उसकी बॉडी को बताया गया कि फिर वो क्या करती है अपना शोर शराबा शुरू कर देती है ऑफ चिटरिंग चिटरिंग का मतलब है चूचू की आवाज़ें जो है ना चिटरिंग सी एच आई डबल टी ई आर एन जी कि वो चिटरिंग यानी शोर शराबा शुरू कर देती है एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स और पेड़ की जो टहनिया जहाँ पर वो बैठी है जहाँ से वो खिसक गई है चुपचाप बिना बताए निकल गई है झाड़ियों में यानी जो टहनिया जिसमें बहुत ज़्यादा गहरी टहनियों में वो प्रवेश कर गई है वो अपने पंखों की फटफड़ाहट के साथ और चूचू चीची की आवाज़ के साथ एंड ट्रिलिंग ट्रिलिंग का क्या होगा मेरे बच्चों एक बहुत तेज स्वर के साथ वो क्या करती है पूरे डाली को वहाँ पर उसके अंदर गुंजायमान कर देती है शोर शराबा बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देती है इस तरह पूरा पेड़ जो है ना ट्रेम्बल्स ट्रेम्बल्स का मतलब क्या होगा पूरा पेड़ जो है ना वो गूंजने लगता है ठीक है हम कह सकते हैं कि पूरा पेड़ जो है ना हिलने लगता है और थ्रिल्स का मतलब है कि पूरा पेड़ आनंद विभोर हो जाता है यानी उस पेड़ को भी बहुत ज़्यादा खुशी और पूरे एटमोसफेयर को वो चिड़िया जो है वो क्या कर देती है आनंद विभोर कर देती है बहुत खुशी से भर देती है ओके माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आते हैं इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली ये उसके परिवार का क्या है एक इंजन है इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली ये उसके परिवार का एक इंजन है देन सी स्टोक्स इट फुल ठीक है इससे वो अपने परिवार का क्या करती है भरण पेशन करती करती है मीन्स कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि दिस स्पैरो दिस बर्ड ये जो ट्री है वो उसके परिवार का एक ये इंजन है और यहाँ से वो इससे भरपेट खाना खिलाती है और क्या करती है देखभाल भी करती है अपने परिवार का से स्टॉक्स इट फुल स्टॉक्स का मतलब खिलाती पिलाती और देखभाल करती है देन फ्लर्ड्स आउट वो क्या करती है फिर एक दूसरी टहनी पर ब्रांच एंड एक दूसरी टहनी पर खिसक जाती है झटके से वो क्या करती है एक दूसरी टहनी के छोर पर आकर बैठ जाती है फ्लर्ड्स आउट का मतलब होता है अचानक बाहर आना ठीक है एंड शोइंग हर बेड फेस आइडेंटिटी मास्क और फिर वो क्या करती है बेड फास्क का मतलब होता है अपनी धारीदार चेहरे की यानी अपनी उसका जो फेस है उस पर धारियाँ हैं बहुत सारी बेड फेस ठीक है आइडेंटिटी मीन्स पहचान वो अपनी धारीदार चेहरे को क्या करती है प्रदर्शित करती है शो करती है ठीक है और यही चेहरा जो है उसकी पहचान बन जाता है क्या बन जाता है पहचान बन जाता है आइडेंटिटी मास्क देन विथ एरी डेलीकेट विसल चर्प विस्प्रिंग एंड शी लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिट इनफाइनेट एंड देन विथ एरी एरी का मीन्स हम एरी हम कह सकते हैं ये एक अजीब रहस्य हो सकता है अजीब रहस्य हम कहते हैं ठीक है अजीब रहस्य के साथ में ये क्या कर रही है एक अजीब सी नाजुक सी सीटी जैसी धीमी चहचाट के साथ वो क्या करती है अजीब सी एयरी का मीन्स क्या होता है अजीब सी और डेलीकेट डेलीकेट मीन्स क्या होता है डेलीकेट को हम कह सकते हैं कि वो धीमी और नाजुक सी है ना वो अजीब सी रहस्यमयी और विसल का मतलब सीटी की आवाज़ के साथ चेप का मतलब चहचाट के साथ और विस्प्रिंग विस्प्रिंग का मीन्स होता है फुसफुसाहट के साथ वो क्या करती है लॉन्चेज अवे लॉन्चेज अवे का मतलब क्या होता है वो उड़ जाती है अपनी उड़ान को शुरू करती है टुवर्ड्स द इन्फाइनेट इन्फाइनेट का मतलब असीम अनंत आकाश की ओर वो उड़ जाती हैं रिपीट कर रहा हूँ मेरे बच्चों ध्यान से रिपीट कर रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा देन विथ देन विथ देन विथ एरी एरी अजीब सी और नाजुकता के साथ वो सीटी की आवाज़ के साथ चेरप मीन से चहचाट के साथ और विस्परिंग मतलब फुसफुसाहट के साथ वो अपनी उड़ान को शुरू करती है और टुवर्ड्स द इन्फाइनेट और अनंत और असीम जो आकाश है उसकी ओर वो अपनी उड़ान को भर देती है अब जैसे वो उड़ान भरती है तो वो पूरा जो पेड़ पर लेब्रनम जो टॉप था लेब्रनम का जो ट्री था उस पर जो शोर शराबा था वो शोर शराबा जो है वो शांत हो जाता है सबसाइड सबसाइड्स का मीन्स होता है शांत हो जाना एस यू बी एस आई डी ई ए सबसाइड्स का मीन्स होता है शांत हो जाना कि अब जैसे वो पेड़ से उड़ जाती है तो पूरा पेड़ जो है शोर शराबे से दूर हो जाता है यानी शोर शराबा थम जाता है ऐसा लगता है कि जैसे इस पेड़ पर कभी कोई आया ही ना हो और इस पेड़ पर कभी कोई आ नहीं था तो ये साउंड जो है ये एकदम से ख़त्म होता है तो वो पेड़ पहले वाली स्थिति में आ जाता है पेड़ बिल्कुल साइलेंट था यानी जहाँ से हमारी पोएम की स्टार्ट हुई थी लाइन वहीं पर हमारी पोएम आकर ख़त्म होती है सो माई डियर फ्रेंड्स ये था हमारा इस पोएम को हमने समझा द लेब्रन एम टॉप इट इज़ रिटन बाई टेड ह्यूग्स बहुत ही अच्छी पोएम थी आई होप कि आपको समझ में आई होगी ओके माई डियर स्टूडेंट्स टेक केयर जय हिंद वंदे मातरम